洗練された世界観で国内外から広く愛されさまざまな服好きの足元を彩るブランドがあります今回の動画では一世を風靡し今では海外でも絶大な人気を誇る裏腹系の異端ビズビムとその靴について紹介していきますまず簡単にビズビムについて紹介するとビズビムはスノーボードの父として知られるジェイク・バートンのスノーボードブランドバートンに勤務し自身もプロ並みのスノーボーダーであった中村博樹氏が2000年に立ち上げたブランドになります当時はものすごい数のブランドが裏腹系という文脈の中で生まれビズビンもその一つでしたが多くのブランドがちょっとしたロゴやワンポイントといった違いで手軽なプロダクト作りをしていた一方でこのビズビンはものづくりの方向に向かった異質な存在だったといいます今のビズビムが裏腹系とくくられる時の不思議な違和感はビズビムが2000年代以降に誕生した裏腹系ブランドの中で完全なるファッションブランドにたどり着いた最初のブランドであることが理由かもしれません中村氏の美意識の高さが詰まったプロダクトとその洗練された世界観で立ち上げ当初からファンが多かったといい OAMC のデザイナーであり現在は夫婦でジル・サンダーのクリエイティブディレクターを務めるルーク・メイヤー氏はその筆頭だったそうなそして裏腹の最重要人物といえる藤原博氏に世界で一番はビズビムと言わしめ彼と交友のあるエリック・クラプトンやジョン・メイヤーといったミュージシャンたちも愛用しています現在のビズビムはデニムなどを筆頭にアパレルラインも広く知られますがデザイナーの中村氏はもともとバートンのスケートボードラインであるグラビスで勤務していたことがあり何よりもユーティリティウェアに惹かれ続けてきた彼にとって生活において最も実用性が問われるアイテムというのが靴であったため靴作りからビズビムというブランドがスタートしますそしてそんなビズビムの記念すべき初プロダクトといえば着脱可能なフリンジがついたモカシンのアッパーにビブラムソールを採用したハイブリッドスニーカー FBT ですビズビムを設立して間もない頃中村氏はまだマーケットにない画期的な商品を作りたいと考えていましたそのきっかけとなったものの一つが17歳の頃に出会った一足のモカシン数百年前にネイティブアメリカンが着用していた最も原初的な靴といえるそのモカシンは機能性が高くそれでいて美しく足全体を包み込むようなユニークな構造と長年履かれ柔らかくなったエルクレザーはそれまでに履いてきた靴とは全く異なるものだったといいますそして当時そんなモカシンを履いたスタイリングが特徴的なバンボーイスリーというバンドがいたのですが彼らが履きそうな靴を作ったら面白いのではないかという藤原博氏の一言をヒントに物語が動き出しますネイティブアメリカンの生々しいむき出しの力強さを保ちながら都会でも履ける機能を持たすべくスニーカーソールを合わせるわけですがそれだけではまだ真に都会で履くことのできる靴とは言えません中村氏の美意識にかなうプロダクトにするには靴の見栄えやさまざまな服との相性も計算する必要がありましたそこから取り外すことができるフリンジのアイデアが浮かびフリンジがついた状態とついていない状態のそれぞれで納得のいくシルエットに仕上げるのに6ヶ月以上を要したといいますこうしてビズビムがストリートシーンに広まるきっかけとなる一足が生まれていくわけですが何より彼がデザインしたかったのは履き心地でした体の他のどの部分よりも大きな負担がかかる足を補助する最も実用性が必要なアイテムとして靴を定義し靴作りからブランドを始めた彼は見た目よりもその良し悪しは誰でも判断ができると語り履き心地をデザインしていきますアッパーにはナチュラルタンニングのエルクレザーを使用し肌への刺激を軽減しながら天然素材による高い通気性を確保インソールには履き込むほどに足の形になじむナチュラルコルクを取り入れそこにアウトソール EVA TPU ヒールスタビライザーという現代の高性能な要素を加えて仕上げました結果 FBT は入手困難になるほどの大ヒット商品となりました今でもアップデートを重ねてリリースされ続けている名作アイテムですがそんな FBT もずっと履けるわけではありませんこちらも5年の着用でソールがすり減った上接着が取れてしまい一度完全にソールを修理してもらって今に至りますソールの摩耗もそうですが多くの靴は靴のアッパーとソールが接着剤で接合されているため
どうしても寿命が存在しますしかし長く履いて完全に自分の足に合ったブーツを手放すのはあまりにも惜しいそこでしばしばビズビューのブーツに使われているのがグッドイヤーウェルト製法です19世紀後半にアメリカ人のチャールズ・グッドイヤージュニアが開発した近代製法法の最高法と言われる製法で全てを手縫いで行うハンドソーンウェルト製法をもとにその質を保ちながら機械と分業することで確立されたもので接着剤の使用を最小限に抑えながら強度と安定感に優れ長時間履いても疲れずまた吸排出性も高いという特徴がありますしかし工程が多く職人の熟練した技術を要するため近年ではコスト面などから敬遠され、その技を持つ職人の数とともに減少している製法ですが、この製法であれば、ソールがすり減っても、何度でも張り替えて元のように履くことができ、ビズビムはそれを作り続けています。こちらはそんな、グッドイヤーベルト製法で手掛けられた、バージルというモデル。非常にシンプルでミニマルなワークブーツで、トレッキングブーツのように、足首より上のアイレットを鍵ホックに変えることで、足首周りのビジュアルに幅を持たせたデザインが特徴的です。もちろん紐を編み上げても構いませんが、綺麗に足首を一周して結ぶ、このビジュアルがやはりバージルならではでしょう。丈の短いパンツを合わせた時のバランス感は特に素晴らしいです。自分のモデルは2012年のモデルで、一度のソウル交換を経て、すでに10年以上愛用している一足です。ビズビムのスタイルには、ヴィンテージへのリスペクトや、長く物を使っていく姿勢など、日本らしさを感じさせるエッセンスが色濃く反映されていますが、海外暮らしが長く、まるで外国人のような視点を持ち合わせている中村博樹氏だからこそ、日本にいる人よりも日本の良さが見えているのだろうと藤原博士氏は分析されます。大量生産、大量消費の現代では、気に入った遺足を何年も履く人の方が稀かもしれませんし、飽きるかもしれません。ただ、ずっと履き続けられるという選択肢があるのとないのとでは全く話が違いますし、長く愛用されたアイテムから漂う雰囲気は別格です。もともとデザインされた履き心地に履き慣れた自分の足の型を重ねて、ずっと長く引き継いでいけるとしたら、それほど幸せな靴はない気がいたします。そんなところで、ビズビムの靴の紹介でございました。ご視聴くださり、誠にありがとうございました。